வெல்கம் டு ஜெய் மேரா நாலேஜ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் டென் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டேட் போர்ட் அண்டு சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் சிலபஸில் தட் இஸ் எஸ்சிஆர்டி என்சிஆர்டியில் உள்ள சிலபஸில் உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாபிக்ஸ் வாட் இஸ் சார்ஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓம்ஸ் லா ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்சஸ் சீரீஸ் வெர்சஸ் பேரலல் சீரீஸ் காம்பினேஷன் அண்ட் பேரல் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் சார்ஜ் சார்ஜ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாட் இஸ் எ சார்ஜ் சார்ஜ் இஸ் த இன்கரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் தட் ஃபீல்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் டியூ டு எக்ஸஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகச்சுனாலோ இல்லை கம்மி ஆச்சுனாலோ அதனால் ஏற்படுற ஒரு தாக்கத்தை தான் என்ன சொல்லுவாங்க சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃபிஷியன்சி எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்கம்மா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் டியூ டு எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் இஸ் கூலூம் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் கேபிட்டல் சி இட் இஸ் டிடெக்டட் அண்ட் மெசட் யூஸிங் எ டிவைஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இதோட அழகு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கூலும்பாங்க அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா இந்த அழகை கேபிட்டல் சின்னு சொல்லலாமா இதை எப்படி மெசர் பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தோன்னா யூசிங் அண்ட் டிவைஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் டிவைஸை வச்சு சார்ஜை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் அதில் என்ன பண்ணுறாங்க வென் எபுனாட் ராட் இஸ் ரப்டு வித் ஃபர் ஃபர் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எபுனாட் ராட் பிகம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதே மாதிரி த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ராட் is brought near the positively charged pith what happened the positively charged pith is attracted to the negatively charged rod at the third diagram la pathana when glass rod is rubbed with a silk cloth silk cloth attains negative charge and glass rod attains positive charge or glass rod silk cloth la nama rub pannumbodu silk cloth negative charge ho கிளாஸ் ராடு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிளாஸ் ராடு எலக்ட்ரான்ஸ் இழந்திருக்கு அதனால் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடுது சில்க் கிளாத் எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கியிருக்கு அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடுது ஓகேம்மா புரிஞ்சிச்சா இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது எலக்ட்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இஸ் எ டிவைஸ் யூஸ்டு டு டிடெக்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இந்த டயக்ராமில் பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேலே உள்ள பகுதி மெட்டல் டிஸ்க் அடுத்து ஒரு கார்க் உள்ளுக்குள்ள உள்ளது காப்பர் ஒயர் கீழே இருக்கிற ரெண்டு அலுமினியம் ஃபாயில் ஸோ மேலே வந்து லைட் சார்ஜஸ் வச்சோம்னா என்ன ஆகும் கீழே உள்ள லீவ்ஸ் ரிப்பல் ஆகும் அன்லைக் சார்ஜஸ் வச்சா அந்த லீவ்ஸ் அட்ராக்ட் ஆகுமா நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜோட பண்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி த டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இஸ் கன்சர்வ்டு தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் இந்த இதில் எழுதி இருக்கிறதுல அட்ராக்டன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்ராக்டை நீ ரிப்பல்னு ஆக்கிக்கோ அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் இந்த படத்தில் ரிப்பல் இருக்கு ரிப்பல் அடிச்சுட்டு அட்ராக்டிவ்னு எடுத்துக்கோ ஸோ லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அந்த மாற்றத்தை நோட் பண்ணிக்கோ அட்ராக்ட் அடிச்சுட்டு ரிப்பல் போட்டுக்கோ ரிப்பல் அடிச்சுட்டு அட்ராக்ட் போட்டுக்கோ லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி சார்ஜஸ் ஆர் அடிட்டிவ் இன் நேச்சர் எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா அதான் கூட்டுத்தொகை சார்ஜோட கூட்டுத்தொகை நாலு சார்ஜ் இருந்தால் நாலு சார்ஜும் கூட்டினம்னா வர்றது அதான் சார்ஜஸ் ஆர் அடிக்டிவ் இன் நேச்சர் அடுத்தது சார்ஜஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் குவான்டைஸ்டு தட் இஸ் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ என்னுங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் க்யூங்கிறது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் டு தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அதுவும் இதில் கொஞ்சம்
charged body to the uncharged body this charges the uncharged body or uncharged body charged body kitta kondu ponalo illa touch panna kondu ponala kondu poi adla touch pannamna charged body touch pannamna uncharged body enna aayiru charged body ah maarirum okay ma adha kile ulla padathula kuduthirukanga charging a new charging a neutral object by conduction eppadi oru uncharged particle charged particle aaklaangiradha kile ulla diagram la velakam kuduthirukanga adha paathukonga ma paaka poradhu what is electricity electricity na enna ingiradha poi paakalam what is electricity electricity is a form of an energy that can be easily changed to many other forms electricity ingiradhu or form of energy ma or electricity ingiradhu or atral அது என்ன செய்யலாம் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு போகலாமா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லாப் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நாட் பி டெஸ்ட்ராய்ட் பட் இட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் ஆற்றலை உருவாக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அதை ஒரு வடிவத்திலேருந்து உணர் வடிவத்துக்கு மாற்றலாம் இட் கேன் ஆல்சோ பி டிஃபைண்ட் அஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் இயர் சர்க்கியூட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் இயர் சர்க்கியூட்மா அடுத்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன என்னென்னு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸ் Electric current is the rate of flow of electric charge or electrons through a conductor. That is, I is equal to Q by T. I is the electric current, ma. Q is the net charge, T is the time. We can see the property of Q is equal to N-E. That's why the formula is like this. I is equal to N-E by T. It is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity because it don't have a particular direction. It is a magnitude of the direction. That is why electric current is a scalar quantity. The SI unit of electric current is electric charge of the unit is coulomb by time is second. So SI unit of electric current is coulomb per second or we can call it as amperes that is capital A. So, SI unit of electric charge is equal to coulomb per second, or C by S, or C S to the power of minus 1, or amperes, or simple capital E. It is measured by a device called ammeter. Current can be measured using an instrument called ammeter. Its direction is taken opposite to the flow of electrons. Electrons for this is opposite direction for the current. It flows as a result of potential difference across the ends of the conductor. இது எதை பொறுத்து அமையும் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டரை பொறுத்து ஃப்ளோ ஆகுமா ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்டரி டு த நெகட்டிவ் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்டரி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்டரி டு த பாசிட்டிவ் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்டரி அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஃப்ளோஸ் அஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இட்ஸ் டேரக்ஷன் இஸ் டேக்கன் ஆப்போசிட் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன என்னென்னு பார்க்கலாமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் ஏ சார்ஜ் இன் விச் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் கேன் பி ஃபீல்டு சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் த ஸ்பேஸ் ஆர் ரீஜன் அரவுண்ட் த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன் விச் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் கேன் பி ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி எப்படி சொல்லலாம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாமா Electric field intensity is defined as the force experienced by a unit positive charge when placed in a magnetic field. Simple as to say, electric field intensity is defined as the force per unit positive charge. It is denoted by the letter capital E. In the formula, E is equal to F by Q. We know the force of the unit Newton. Q is electric charge, that is the unit coulomb. That is why SI unit of electric field is Newton per coulomb. இல்லைனா எப்படி எழுதலாம் அதோட சிம்பிளில் என் பை சின்னு எழுதலாம் இல்லை என் சி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாமா இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஹேஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டி வெக்டார் குவான்டி இஸ் குவான்டி விச் ஹேஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டெஃபினிஷன் It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in the electric field. Electric potential is one unit positive charge from infinity to a given point in the electric field. That is what you are saying. Electric potential is the amount of work done in 
எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஏ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஏன்னா இதுக்கு வந்து மேக்னிடியூட் உண்டு ஆனால் டேரக்ஷன் கிடையாது அதனால் இது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இஸ் அ குவான்டிட்டி விச் ஹஸ் ஓன்லி மேக்னிடியூட் பட் நோ டேரக்ஷன் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இதோட சிம்பிள் வி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ த யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் ஜூல் த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் கூலும் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜூல் பெர் கூலும் இல்லை ஜே பை சின்னு எழுதலாம் இல்லை ஜே சி டு தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இல்லை இதோட இன்னொரு யூனிட் என்னென்னா ஓல்ட்ஸ் அதோட சிம்பிள் எழுதுனோம்னா கேபிட்டல் பி கீழே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அந்த ப்ளஸ் டியூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வராங்கங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இட் இஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட சிம்பிளும் வி தாமா அதோட யூனிட்டும் ஓல்டு தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ அனதர் பாயிண்ட் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே பொட்டன்ஷியல்னா பிரிங்கிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ அனதர் பாயிண்ட் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுவும் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் ஏன்னா இதுக்கும் மேக்னிடியூட் உண்டு டேரக்ஷன் கிடையாது த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி ஜூல் பர் கூலும் இல்லை ஜே பை சி இல்லை ஜே சி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இல்லை ஓல்ட்ஸ் தட் இஸ் சிம்பிள் வி இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இன் த கண்டக்டர் இது தான் ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு காரணம் இட் கேன் பி மெசட் பை அ டிவைஸ் கால் ஓல்ட் மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெசர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட் ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா வாஸ் ஸ்டேட்டட் பை சார்ஜ் சைமன் ஓம் ஓம்ஸ் லா வந்து முத முதல் சொன்னது யார்னா சார்ஜ் சைமன் ஓம் it states that at constant physical conditions like temperature pressure are kept constant then the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends enna solrar appadina or constant temperature la or conductor la flow avara current vandu adu ரெண்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டருக்கு நேர் தகவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தட் இஸ் ஐ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வி இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் இட்ஸ் எண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஐ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வி இந்த ப்ரொப்போஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணால் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை கொண்டு வரோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட் என்னென்னா ஒன் பை ஆர் இங்கே ஆருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னு வரும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அக்கார்டிங் டு திஸ் லா கண்டக்டர்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டு டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நான் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் ஒபைஸ் ஓம்ஸ் லா நான் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் டு நாட் ஃபாலோஸ் ஓம்ஸ் லா இந்த ரெண்டு கிராஃப் ஐவி கிராஃப்ஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் கிராஃப் V along X axis, I along Y axis. ரெண்டாவது கிராஃபும் வி அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஐ அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டிங் கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இட் இஸ் வி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஐ ஸோ இட் ஒபைஸ் ஓம்ஸ்லா ஸோ இட் இஸ் ஏ ஓமிக் கண்டக்டர் செகண்ட் ஒரு கர்வ் மாதிரி வருது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இட் டஸ் நாட் ஓபே ஓம்ஸ்லா ஸோ இட் இஸ் ஏ நான் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸோட சிம்பிள் கேபிட்டல் ஆர் resistivity rho resistance resistance is defined as the hindrance to the flow of current current porrukku thadaiya irukiradha enna solluvanga resistance hindrance na thadaima resistance is the property resistor is the device resistor is a device which is used to resist the flow of current current thadukkaradhukku nama porra thadaiya da enna solluvanga resistor and the device pera resistor maanga resistance oda unnoru definition resistance is defined as the ratio of potential difference to current apna enna solran
Greek letter omega. The reciprocal of resistance is called conductance. Inge R nu potu kanga, adha half nu matiko. That is denoted by the simple capital C. SI unit of uh, conductance is ohm to the power of minus one. That is omega to the power of minus one. So reciprocal of resistance is called conductance. And the R ke padala half nu potu ko. In the key level diagram, we have high resistance, low current, low resistance, high current. That is, I is inversely proportional to resistance. Now, resistance is higher than current. At the diagram, resistance is higher than current. So, high resistance, low current, low resistance, high current. Because I is inversely proportional to R if V is constant. Next, factors affecting resistance. First factor. Length. Resistance is directly proportional to length. L. Small L. Next factor. Area of cross section of the conductor. That is R is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. If in the first equation, second equation. First equation in the R is directly proportional to L. Second equation R is inversely proportional to A. Rendain join panamla nama conductor the R is directly proportional to L by A. In the proportional term move under the country work. Constant introduce and the constant rho rho is the specific resistance of the conductor. So R is equal to rho L by A. The diagram is the diagram is the conductor. Conductor conductor resistivity rho is the area A length L. So R is equal to rho L by A. Specific resistance that is simple rho. Specific resistance is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section that is if l is equal to 1 meter and a is equal to 1 meter squared then capital r is equal to rho ma that is rho is equal to r a by l la r is equal to rho l by a Una l 1 meter a 1 meter squared potam na r edhuk equal a irum rho k equal a irum it depends on the material of the conductor specific resistance depends on the material of the conductor and it remains the same for the particular material maadha naavu la vechukko or particular material kuduthittu and the material la length kudnalo area kudnalo specific resistance eppadi irukum appadiye dhaan irukum so it is denoted by the simple rho r h o ma that is simple p appadi small letter p mari potu appadi valachi vittom na adha rho si unit is ohm meter omega m Rho is directly proportional to temperature of the conductor. The specific resistance is directly proportional to the temperature of the conductor. Also known as resistivity. The specific resistance is also known as resistivity of the material of the conductor. So in this slide, we will see the SI unit of specific resistance or resistivity of the material of the conductor is ohm meter. We will talk about the resistivity table. It is not for examination. If you have any exam, problem la ketala adu kuduthuruvaanga problem la ketandal indoda values kuduthuruvaanga adanal idha vathu nee apdi or glance vettuko idhila edoda endha material oda resistivity la kuduthirukanga na silver copper gold aluminium tungsten iron steel platinum lead nichrom coal germanium silicon human skin glass rubber sulfur quartz oda resistivity at 23 degree celsius apdi kuduthirukanga ma resistivity oda unit ohm meter the types of resistances first type fixed resistances their value does not change under constant physical conditions they are set at a particular value ma or value is the value moral ma first and the first diagram like pathinga adala vand fixed resistances adu or kurpitta value da and the value la irundha adu maradu adutha the paakara diagram la irukiradhu vand variable resistance the resistance can be easily changed by changing area of cross section and length. And the diagram la pathana, the level and the variable la drug pathing la, the watching length yu, area yu, nama change panna panna, the resistance maro, the variable. Arthanama paka por the electric circuit and its components. Electric circuit, a closed path in which electric current can flow is called an electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called. Electric circuit ma. There are two types of circuit. One is open circuit and another one is closed circuit. First diagram open circuit, no current flows. Second diagram closed circuit, current flows continuously. Switch off na current flow ma. Switch on abna current flow avo. 
நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் சர்க்கிட் சிம்பிள்ஸ் இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டுட்டோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ஸ் அண்ட் இட் சிம்பிள்ஸ்னு நான் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்லைட்ஸை பார்க்குறதுக்காண்டி இருந்தாலும் உங்களுக்காண்டி ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆன் எலக்ட்ரிக் செல்னால் ஒரு லாங் வெர்டிக்கல் லைன் ஒரு ஷார்ட் வெர்டிக்கல் லைன் லாங் வெர்டிக்கல் லைன் வந்து ப்ளஸ்ஸுமா ஷார்ட் வெர்டிக்கல் லைன் வந்து மைனஸ் ரெண்டு சைடும் ஹரிசண்டல் லைனை போட்டிருக்க அதுதான் எலக்ட்ரிக் செல் அடுத்தது பேட்ரி ஆர் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அதே மாதிரி என்ன செஞ்சிடணும் ஒரு பெரிய கோடு ஒரு சின்ன கோடு அடுத்து ஒரு பெரிய கோடு ஒரு சின்ன கோடு அடுத்து ஒரு பெரிய கோடு ஒரு சின்ன கோடுன்னு போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க பேட்ரி வாங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு வரும் அடுத்து பிளக் கி ஆர் சுவிட்ச் ஓப்பன் ஒரு பிராக்கெட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள டாட் இல்லைன்னா அது சுவிட்ச் ஓப்பன் அடுத்து பிளக் கி ஆர் சுவிட்ச் க்ளோஸ்ட் பிராக்கெட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு டாட் வச்சுன்னா சுவிட்ச் க்ளோஸ்ட் அடுத்தது என் ஒயர் ஜாயின் ஒரு ஹர்சண்டல் லைன் ஒரு பெப்பர்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சிட்டேன்னா அந்த ஹர்சண்டல் லைனுக்கு ஒரு பெப்பர்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சிட்டேன்னா அங்கே ஒரு டாட் வச்சுட்டேன்னா அது ஒயர் ஜாயின் ஒயர் ஜாயினிங் வித் ஒயர் கனெக்ஷன் வித் தோட் ஜாயினிங் ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் அந்த ஹரிசண்டல் லைனில் தொடாமல் அப்படியே வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் வித் தோட் ஜாயினிங் அடுத்து எலக்ட்ரிக் பல்ப் ஃபிலமெண்ட்ஸ் அடுத்து பல்பு பல்பில் வந்து கீழே ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பாசிட்டிவ் அதோட பாடி நெகட்டிவ் அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டார் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேப்டலாக வேவ்ஸ் மாதிரி போட்டுருவோம் அதுக்கடுத்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரியோஸ்டட் அந்த வேவ்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அதில் நடுவில் ஒரு கிராஸ் பண்ணிடுறோம் இல்லைனா ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வந்து அதில் டச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம்னா அதுவும் ரியோஸ்டட் தான் அடுத்து அம்மீட்டர் ஒரு ரவுண்டு போட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஏ இருந்துச்சுன்னா அது அம்மீட்டர் லெஃப்ட் சைடு பாசிட்டிவ் அண்ட் ரைட் சைட் நெகட்டிவ் ஓல்டு மீட்டர் ஒரு ரவுண்டு போட்டு உள்ளுக்குள்ளே வீ இருந்துச்சு அது லெஃப்ட் சைடு பாசிட்டிவ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெகட்டிவ்னு இருக்கும் இதுவும் சிம்பிள் ஆஃப் ஓல்டு மீட்டர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெசரிங் டிவைசஸ் ஃபஸ்ட்டு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அம்மீட்டர் அம்மீட்டர் மஸ்ட் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இந்த சர்க்கியூட் ஒரு சர்க்கியூட்டில் அம்மீட்டரை வந்து சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் பாஸ்ட் சைட் ஆஃப் அம்மீட்டர் மஸ்ட் பி கனெக்டட் நியரஸ்ட் டு த பாஸ்ட் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்ரி தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் செல் அண்ட் வைஸ் வெர்சா என்ன செய்யணும் பாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த அம்மீட்டரை பாஸ்ட் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணணும் நெகட்டிவ் டெர்மல் ஆஃப் த பேட்ரியை நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் த அம்மீட்டரில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஓல்ட் மீட்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓல்ட் மீட்டர் மஸ்ட் பி கனெக்டட் இன் பேரலல் டு த சர்க்கியூட் அங்கே அம்மீட்டரை வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் சர்க்கியூட்டில் ஓல்ட் மீட்டரை இங்கே எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணணும் கீழே உள்ள டயக்ராமில் இருக்கிற மாதிரிமா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா த பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் ஓல்ட் மீட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ் டெர்மில் ஆஃப் த செல் அண்ட் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் ஓல்ட் மீட்டர் சுட் பி கனெக்டட் டு த நெகட்டிவ் டெர்மில் ஆஃப் த செல்மா இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க பேரல் கனெக்ஷன் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து பேரல் கனெக்ஷன்மா நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்சஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்சஸ் தெர் ஆர் டூ வேஸ் ஆஃப் ஜாயினிங் ரெசிஸ்டர்ஸ் டுகதர்மா ஃபஸ்ட் காம்பினேஷன் வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷன் அடுத்த காம்பினேஷன் பேரல் காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் பார்க்கலாம் வென் டூ ஆர் மோர் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் என் டு என் கன்சிக்யூட்டிவ்லி அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்து நெகட்டிவ் தூக்கி பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் தூக்கி நெகட்டிவ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணனா அது சீரீஸ் கனெக்ஷன் தான் தே ஆர் செட் டு பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வென் டூ ஆர் மோர் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் என் டு என் கன்சிக்யூட்லி தே ஆர் செட் டு பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வென் என் நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் தே ஜாயின் டு த டெர்மல் ஆஃப் த பேட்ரி தென் ஈச் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹாஸ் எ டிஃபரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எண்ட்ஸ் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் பட் த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் இப்போ ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கரண்ட் ரிமைன்ஸ் த சேம் பட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேரிஸ் தட் இஸ் மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணனா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஐ ரிமைன்ஸ் த சேம்ங்கிறாங்கம்மா When a number of resistors are connected in
applying ohm's law to the three resistance resistors separately we get v1 is equal to ir1 v2 is equal to ir2 v3 is equal to ir3 substituting this three equations in first equation that is ir is equal to ir1 plus ir2 plus ir3 இதில் ஐ ஏ காமன் எடுத்துட்டோம்னா ஆர் பிராக்கெட்குள்ளே போட்டுடலாம் அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஐ ஏ காமன் எடுத்துட்டோம்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஐ ஐ ஏ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ தேர் ஃபோர் வி கன்க்ளூட் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு த அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டார்ஸ் தட் இஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரல் வென் டூ ஆர் மோர் ரெசிஸ்டார்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பிட்வீன் த சேம் பாயிண்ட்ஸ் they are said to be connected in parallel when a number of resistances are connected in parallel then the potential difference across each resistance is same which is equal to the voltage of battery applied inga resistance in parallel la potential difference remains a constant ma anga munadi resistance in series la current remains the same inga potential difference remains the same different amounts of current flows through each resistance which depends on the value of resistance but the current flowing through each parallel resistance taken together is equal to the current flowing in the circuit as a whole then when a number of resistances are connected in parallel then the sum of current flowing through all the resistances is equal to the total current flowing in the circuit enna solranga na ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கரண்ட் ஒரு மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஆர் ஒன்குள்ள ஐ ஒன்ங்கிற கரண்ட்டோ ஆர் டூக்குள்ள ஐ டூங்கிற கரண்ட்டோ ஆர் த்ரீக்குள்ள ஐ த்ரீங்கிற கரண்ட் போச்சுன்னா அதோட டோட்டல் கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீன்னு சொல்கிறாங்கம்மா சரி இதோட டெரவேஷனை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் மூணு ரெசிஸ்டன்சஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீயை பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேட்ரி ப்ளஸ் மைனஸ் அதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி நமக்கு என்ன ஏற்கனவே தெரியும் கரண்ட் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்ரி ஸோ கரண்ட் ஐ உள்ள போகிற கரண்ட் ஐ ஆர் ஒன்குள்ள ஐ ஒன் ஆகும் ஆர் டூக்குள்ள ஐ டூ ஆகும் ஆர் த்ரீக்குள்ள ஐ த்ரீ ஆகும் போதும் போகுது இதே தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க த ஃபிகர் ஷோஸ் த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ கனெக்டட் இன் பேரலல் இங்கே சீரீஸ்னு போட்டிருக்காங்க அதை பேரலாக மாற்றிக்கோ நவ் சப்போஸ் கரண்ட் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ் ஐ ஒன் ஆர் டூ இஸ் ஐ டூ அண்ட் ஆர் த்ரீ இஸ் ஐ த்ரீ லெட் டோட்டல் கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் பி கேபிட்டல் ஐ தென் கேபிட்டல் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஐ ஒன் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஐ டூ ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஐ த்ரீ நவ் அப்ளைங் ஓம் ஸ்லாட் டு த ஹோல் சர்க்கியூட் தட் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் தர் ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்ளைங் ஓம் ஸ்லாட் டு த த்ரீ ரெசிஸ்டார்ஸ் செப்பரேட்லி பிகெட் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒன் i2 is equal to v by r2 i3 is equal to v by r3 substituting these three equations in the first equation we will get v by r is equal to v by r1 plus v by r2 plus v by r3 r left hand side la v a common a eduthutomna 1 by r that is equal to right hand side la v a common a eduthutomna 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 இல்லை ரெண்டு சைடில் உள்ள வி ஏ வி ஏ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ தேர் ஃபோர் வி கன்க்ளூட் தட் த த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டார்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சீரீஸ் காம்பினேஷன் வெர்சஸ் பேரல் காம்பினேஷன் சீரீஸ் வெர்சஸ் பேரல் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் சீரீஸ்லேயும் பேரலேயும் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் மோர் தென் த ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டார் ஆரோட வேல்யூ வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீயோட அதிகமாக இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரீஸ் பட் இன் பேரலல் த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டார் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த லோயஸ்ட் ரெசிஸ்டார்ஸ் தட் இஸ் ஆரோட வேல்யூ இருக்கீங்களா பேரல் ஆர்பின்னு வச்சுக்கலாம் ஆர்பி வேல்யூ வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் கரண்ட் இஸ் லெஸ் அஸ் ரெசிஸ்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டார் இஸ் மோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட கூட கரண்ட் கம்மியாகும் பேரல் காம்பினேஷனில் கரண்ட் இஸ் மோர் அஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர் ரெசிஸ்டன்ஸை கூட்ட கூட்ட கரண்ட்டும் கூடும் 
அடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது சுவிட்சிங் ஆன் ஆர் ஆஃப் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் ஒன் ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் இஸ் சுவிட்சட் ஆஃப் அதர்ஸ் ஆல்சோ டூ நாட் ஒர்க் மூணு ரெஜிஸ்டரில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உள்ள சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா மற்ற சர்க்கியூட்டும் மற்ற அப்ளையன்சஸும் ஒர்க் ஆகாது அது இது பேரல் காம்பினேஷனில் இஃப் ஒன் ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் இஸ் சுவிட்சட் ஆஃப் அதர்ஸ் ஒர்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி பேரல் காம்பினேஷனில் தனித்தனியாக நமக்கு கரண்ட் போகுது ஏதாவது ஒரு இடத்துல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் ஆர் ஒனில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் ஆர் டூ ஆர் த்ரீயில் கரண்ட் போகும் ஆர் டூவில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ வழியாக கரண்ட் போயிடும் அங்கே பார்க்கலாம்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உள்ள கனெக்ஷன்ஸ்மா ஃபேன் டியூப்லைட்ஸ் ஏசி டிவி இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து டிவி பார்க்குற நேரம் லைட் வேண்டாம் அப்படின்னா லைட் ஆஃப் பண்ணால் மற்ற இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் அதே இது சீரீஸ் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில் உள்ள மெயின்ஸ் அங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா உள்ளே உள்ள எந்த லைட்டும் ஒர்க் ஆகாது அடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது அப்ளையன்ஸ் ஃபெயிலியர் இஃப் ஒன் அப்ளையன்ஸ் ஸ்டாப்ஸ் ஒர்க்கிங் நன் ஆஃப் த அப்ளையன்சஸ் வில் ஒர்க் சீரீஸ் காம்பினேஷன் நம்ம வெளியில் உள்ள மெய் மெயின் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா மற்ற எதுவும் ஒர்க் ஆகாது அடுத்து பேரல் காம்பினேஷனில் இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த அப்ளையன்ஸ் ஸ்டாப்ஸ் ஒர்க்கிங் அதர்ஸ் வில் ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று டிவி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா மற்ற இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் ஃபேன் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா ஏசி ஒர்க் ஆகும் அடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் ஈச் அப்ளையன்ஸ் ரிசீவ்ஸ் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் சீரீஸ் காம்பினேஷன் இன் பேரல் காம்பினேஷன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டிவைடட் ஸோ ஈச் அப்ளையன்ஸ் ரிசீவ்ஸ் லெஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீரீஸ் காம்பினேஷனில் அப்ளையன்ஸ் ரிசீவ்ஸ் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஆனால் பேரல் காம்பினேஷனில் டிவைட் ஆயிரும் அதனால் ரிசீவ்ஸ் லெஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் நம்புகிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது ஜெய் மேரா நாலேஜ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஜெய் மேரா நாலேஜ் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சப்ஸ்கிரைப் பண